விளையா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அடுப்பாங்கிற விஐபி கிச்சனை நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சாலட் வெரைட்டி தான் முட்டைக்கோஸ் சாலட் நம்ம அதிலே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு காண்டினென்டல் டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம் ஃபாரின் லஃபுலாக ரொம்ப ஒரு பாப்புலரான ஒரு சாலட் இது ஸோ அவங்க பண்ணுற மெத்தட்லேருந்து நான் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் பொதுவாக இதோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல் ஸ்லாவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாலட்க்கு வந்து பேர் வந்து கோல் ஸ்லாவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு டேனிஷ் அதாவது டச்சு மொழியில் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் அது நம்ம நார்மலாக சொல்லக்கூடிய முட்டைக்கோசை தான் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்க ஸோ அதை வச்சு தான் இந்த சாலட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற முட்டைக்கோசு சாலட் செய்ய தேவையான பொருட்களை என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் முட்டைக்கோஸ் சாலட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் துருவிய முட்டைக்கோஸ் ஒரு கப் நீளமாக நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று முளை கட்டிய பச்சை பயிறு ஒரு கப் துருவிய கேரட் ஒன்று ஊற வைத்த எள் ஒரு கப் உப்பு ருசிக்கேற்ப பூண்டு பற்கள் ஐந்து மிளகுத்தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் எலுமிச்சை பழம் ஒன்று கொத்தமல்லி தேவையான அளவு இப்போ நம்ம முட்டைக்கோசு சாலட் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் நார்மலாக நம்ம எடுக்கக்கூடிய வெள்ளை முட்டைக்கோஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் அந்த பர்பிள் கலரில் வர முட்டைக்கோசும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான டிஷ்ஷு தான் பார்த்திங்களா இந்த முட்டைக்கோசு முட்டைக்கோசு வந்து நல்ல நீளமாக துருவி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பொதுவாக வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பச்சையாகவே சேர்ப்பாங்க சாலடில் ஆனால் நான் வந்து இன்றைக்கி இதை பச்சையாக எடுத்துக்கல ஏன்னா இப்போ நிறைய நம்மளுக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த காய்கறியிலலாம் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் நம்ம சேர்க்குறோன்றதுனால இதை வந்து நல்ல ஒரு வாட்டி நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா நல்ல தண்ணி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா சுட வச்சுட்டு அந்த சுடு தண்ணியில் இந்த துருவல முட்டைக்கோசை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பிளான்ச்சிங்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எடுத்திருக்க காய்கறிகள் அதாவது இந்த கேரட் எடுத்திருக்கோம் நான் வந்து இன்றைக்கி முளைக்கட்டின பயர் எடுத்திருக்கேன் பொதுவாக இந்த ஒரிஜினல் ரெசிப்பியில் வந்து முளைக்கட்டின பயர் கிடையாது பட் நான் அதை எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாலட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங்னு ஒன்று உண்டு நிறைய விதவிதமான ட்ரெஸ்ஸிங் அதுக்கு பண்ணுவாங்க பொதுவாக இந்த சாலடுக்கு அவங்க பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா மயோனீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முட்டையோட வெள்ளைக்கரு வச்சு பண்ணுற அந்த பேஸ்ட்டு தான் இதோட சேர்ப்பாங்க நான் அதுக்கு பதிலாக வெள்ளை எள் வச்சு ஒரு பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் நல்ல இந்த மாதிரி எள் வெள்ளை எள் இந்துக்கு வந்து இந்த பேஸ்ட்டுக்கு வந்து பேர் பார்த்திங்கன்னா தஹீனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறையா அந்த ஃபாரின் சேனல் பார்க்குறவங்க இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுக்கெலாம் நிறைய போகிறவங்களாம் இந்த பேஸ்ட்டை நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த எள் பேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அராப் கண்ட்ரீஸ்லேயும் ஈஜிப்ட்லேயும் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட எல்லா டிஷ்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எள் பேஸ்ட் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து நம்ம சட்னி தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு டிப்பு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அதாவது அந்த பிரெட்டு இல்லை அந்த வெரைட்டிஸ்க்கு வந்து இதை வந்து தொட்டு தொட்டு சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த தஹீனி பேஸ்ட் தான் இன்னைக்கு நான் இந்த சாலடோட சேர்க்க போறேன் ஸோ ஒரு சின்ன மாற்றம் இது முதல்ல வந்து நம்ம இந்த தகினி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடுவோம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை எள்ளு ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதாவது கல் மண்ணெல்லாம் இல்லாமல் சுத்தமாக எடுத்துக்கோங்க பூண்டு மிளகுத்தூள் எண்ணெய் கொஞ்சமாக எலுமிச்ச சாறு உப்பு ஸோ முதல்ல இந்த பேஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஊற வச்சு எடுத்திருக்க எள்ளு எடுத்துக்கோங்க தண்ணி வந்து நல்லா சுத்தமாக எடுத்துருங்க இதை வந்து நீங்கள் நல்லா அரைச்சி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து தாராளமாக வச்சுருக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு நல்லாவே இருக்கும் அதாவது நீங்கள் அது எவ்வளோ தண்ணி இல்லாமல் இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் ரொம்ப சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது இந்த மாதிரி எள் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது இதில் பூண்டு பல் ஒரு நாலஞ்சு போட்டுக்கோங்க அதுதான் வந்து இதில் மெயினாக சேர்க்குறது அடுத்தது கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறவங்க அதை தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இதில் காரத்துக்கு கொஞ்சம் மிளகுத்தூ இப்போ இதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய எள் பேஸ்ட் தயாராயிடுச்சு நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய தகினி பேஸ்ட் அதாவது வெள்ளை எள் அரைச்ச விழுது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க 
அதில் முதல்ல இந்த முட்டைக்கோசை சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது இந்த கேரட் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது வெங்காயம் அடுத்தது இந்த மொளை கட்டின பயிர் சேர்த்துட்டு முதல்ல நல்லா கொஞ்சம் கலந்துக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம இந்த பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்க போகிறோம் அதாவது இந்த தகினி பேஸ்ட்டு இதோட சேர்த்துக்க போகிறோம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது கொஞ்சமாக மிளகு பொடி இப்போ இதில் நம்ம ஏற்கனவே எலுமிச்சாரை சேர்த்ததுனால திரும்ப சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் புளிப்பு சுவை பிடிக்கும் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நல்ல பிளெயின் வினீகர் அதுவும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நம்மளுடைய முட்டைக்கோஸ் சாலடு தயாராகிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா அது அந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லாக அதில் இறங்கிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பருமாறும் போது எடுத்துக்கலாம் சாப்பிடும் போது எடுத்துக்கோங்க இதை நம்ம கொஞ்சம் வேக வச்சதுனால ரொம்பவும் உங்களுக்கு தண்ணி விடாது உப்பு போட்டு அதனால் கொஞ்சம் ஒரு காமண் நேரம் தாராளமாக வச்சுருக்கலாம் நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுருங்க இப்போ நம்மளுடைய முட்டைக்கோஸ் சாலடு தயாராகிடுச்சு ஒரு காண்டினென்டல் டிஷ் வந்து கொஞ்சம் சில சில மாற்றங்கள்லாம் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு சாலடு தான் பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இந்த ஒயிட் அந்த வெள்ளை முட்டைக்கோஸுக்கு பதிலாக நம்மளுடைய பர்பிள் முட்டைக்கோஸ் சேர்த்திக்கிட்டிங்கன்னா இன்னுமே உங்களுக்கு நிறைய சத்துக்கள் கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த பர்பிள் முட்டைக்கோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறைய ஸோ அது நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த காண்டினென்டல் டிஷ்ஷில் வந்து இதில் கொஞ்சம் ஆலிவ்லாம் சேர்த்துக்குவாங்க நம்ம ஊரில் அதெல்லாம் ரொம்ப கிடைக்கிறது இல்லை கிடைக்கிறவங்க வாங்க முடிகிறவங்க அதெல்லாம் கூட இதில் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் குறிப்பாக இந்த சாலடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சாலடு அதே மாதிரி வயிற்றில் அல்சர் இருக்கிறவங்க அவங்க உணவில் கண்டிப்பாக இந்த முட்டைக்கோஸ் சாலடு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு சாலடு எல்லா சத்துக்களும் நிறைய ஒரு சிம்பிளான ஒரு சாலர் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் இது எப்படி செய்யறது ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துட்டு வந்துடும் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துட்டு அதில் இந்த துருவி வச்ச கேரட்டு வெங்காயம் முட்டைக்கோஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு தகினி பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோம் அந்த பேஸ்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊற வச்ச வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் பூண்டு பற்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து அது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எலுமிச்ச சாறு நல்ல மையை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த சேர்த்து வச்சுருக்க காய்கறிகளோட இந்த பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்து நல்லா கலந்து இறக்கிட்டு மேலாப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி உங்களுடைய முட்டைக்கோ சாலர் தயார் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு முட்டைக்கோசு சாலடு தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட மீண்டும் உங்களை அடுப்பாங்கிற என் விஐபி கிச்சனில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் குறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார்